ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி லேர்னிங் ஃபோரம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரும் அதோட சொல்யூஷனும் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் அது போக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்குங்க அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மேக்ஸுக்கும் சேர்த்து சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ டெய்லி ஒரு கொஸ்டினும் பார்ப்போம் கிட்டத்தக்க எயிட்டி டேஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டி டேஸும் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்து எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இன்றைக்குள்ள கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அதை ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ இது என்ன ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்டில் இருக்கா ஸோ என்ன போட்டிருக்கேன் ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ரூட் எக்ஸ் சரிங்களாங்க ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ரூட் எக்ஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் வரும் இந்த ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ உங்கள் எங்கே இருக்கும் மைனஸ் டூ மட்டும் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ சரியா இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு நான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்கிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மேலேயும் கீழேயும் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது எடுத்தோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதை தூக்கி எக்ஸுக்கு பதில் இந்த வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் பதில் இந்த வேல்யூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சம் உங்களுக்கு சால்வ் புரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ தான் இப்படி தான் வந்து இந்த சம் இந்த மாதிரி பேட்டனில் எந்த சம் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த எல்சிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் த ஹச்சிஎஃப் இஸ் ஃபைவ் த சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க ஹச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் அதாவது ஹச்சிஎம் கொடுத்து எல்ஃபி எல்சிஎம் கொடுத்து சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டால் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ஃபார்ம்லனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இருந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ரூ சாரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸுக்கு போதும் நீங்கள் என்ன போடலான்னா ஃபைவ் வேல்யூ போடலாம் ஒய்க்கு போதும் என்ன போட்டுக்கோங்கனா ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் உங்களுக்கு என்ன வரும் டென் வரும் ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஃபைன் த பாய்ஸ் அண்ட் த கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸ் இது வந்து செவன்த்தில் இருக்கிற ஒரு புக் பேக் கொஸ்டினுங்க செவன்த் புக்கில் இருக்க ஒரு எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி மொத்தம் கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதில் பாய்ஸ் எத்தனை டூ கேர்ள்ஸ் எத்தனை ஒன் ஸோ உங்களுக்கு இது எப்படி செய்யலாம்னா மொத்தம் ஓவரால் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்காங்க த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்காங்களா ஸோ த்ரீ பார்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டினா டூ பார்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி வருமா ஒன் பார்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ இதான் உங்களுக்கு வந்து பாய்ஸ் ரேஷியோ இதான் உங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ரேஷியோ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எந்த சம் கேட்டால் நம்ம வந்து இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்
in the next 5 years principal amount is tripled what will be the total interest at the end of the 10th year nu solla ketirukangala illa or enna concept neenga nyaam vechukonu na ipo vandu principal vandu tripled aachuna at the same time ungalku enna tripled aaguna income ungalku enna avum tripled aagum okayla first enna kuduthirukanga p vandu enadhu 5 years la 200 ah irukudhu okayla இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இப்போ பி வந்து த்ரீ பி ஆயிட்டுனா இந்த அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டென் இயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அது போக இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா டென் இயர்ஸோட இன்கம் நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ பி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ட்ரிபிள்ட் ஆகுதுன்னா எஸ்ஐ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ட்ரிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சா இது என்ன உங்களுக்கு கான்செப்ட்னா பி வந்து ட்ரிபிள் ஆச்சுன்னா அட் த சேம் டைம் எஸ்ஏ உங்களுக்கு நான் ட்ரிபிள் ஆகும் ஸோ பி த்ரீ பிஎம் ஆகுதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அடுத்த ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் எஸ்ஏ அதாவது டென்த் இயர் நம்மளுக்கு வந்து என்னது எயிட் ஹண்ட்ரடுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஏ இசட் சி இசட் இவி டேஷ் ஐஆர் இது எல்லாமே எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த பேட்டர்னில் உங்களுக்கு வந்து இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூங்க பேட்டர்னில் இருக்குது அதாவது எப்படி நான் வந்து A plus C, A plus C is equal to plus 2, okay? அடுத்து C plus C உங்களுக்கு வந்து plus 2 இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போனா E plus 2 உங்களுக்கு வரும் E plus F, E, F, G. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் G, T வரும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ராயல்ட்டி ஆஃப் த புக் இஸ் லெஸ் இன் த ப்ரிண்டிங் காஸ்ட் பை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு எயித்து புக்கில் இருக்க ஒரு மாடல் ஓகேங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா லாயல்ட்டிக்கும் கேட்டிருக்காங்க எதுக்கும் எதுக்கும் கேட்டிருக்காங்கன்னா லாயல்ட்டிக்கும் லாயல்ட்டிக்கும் இந்த ப்ரிண்டிங்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த ரேஷியோ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சமயம் வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் லாயல்ட்டிக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க லாயல்ட்டிக்கு எத்தனை பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ப்ரிண்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன்ட்டி டூ கிடைக்கும் கொஸ்டின் என்னது லாயல்ட்டி ஆஃப் த புக் இஸ் லெஸ் தேன் இன் ப்ரிண்டிங் அப்படின்னா அந்த லெஸ் தேன் கான்செப்ட் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து போடணும் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்ட்டி டூ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன் ஓகேங்களா லெஸ்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன வார்த்தை இருக்குது ப்ரிண்டிங் இருக்கா அப்படின்னா அந்த ப்ரிண்டிங்குள்ளே பர்சன் எனக்கு என்னது செவன்ட்டி டூ அப்படின்னா எயிட்டீன் டிவைட் பை செவன்ட்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த சம சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கடுத்து விச் லெட்டர் வில் ரீப்ளேஸ் த கொஸ்டின் மார்க் எந்த லெட்டர் வந்து கொஸ்டின் மார்க்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த சீரீஸில் இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூங்க சீரீஸில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் டூ பிசி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னது டி அதே மாதிரி பிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் கியூ ஆர் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன வரும் எஸ் வரும் இது வந்து எந்த ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூ அதாவது பிக்கு அடுத்து உங்களுக்கு என்ன வரும் பிக்கு அடுத்து உங்களுக்கு வரும் கியூ வரும் கியூ கடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஆர் வரும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன வருது எஸ் இந்த எஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து என்னது நம்மளுக்கு என்னது ஆன்சர் ஓகேயா அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து ஹவு மெனி டயக்னல்ஸ் ஆர் தர் இன் அ நானோ கன் நானோ கண்ணா நிறுத்தமாக அர்த்தம் அதாவது எதுக்கு வந்து சைட் நயன் சைட்ஸ் இருக்கோ அதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எதோட சைடு வந்து உங்களுக்கு என்னது நயன் சைடு இருக்கோ அதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நானோ கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ டயக்னல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு என்ன ஃபார்முலானா என் இன்டூ என் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ என்னது என் இன்டூ என் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஓகே இப்போ எண்ணுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நைன் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் என்ன வரும் நைன் இன்டூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ வருமா இது நீங்கள் எனக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் த்ரீ போடலாம் ஸோ நைன் த்ரீ சார் உங்களுக்கு என்னது டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா டுவெண்ட்டி செவன் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு மெயினாக ஃபார்முலா வந்து நீ
ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் த்ரீ ரூட் டூ தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ரூட் டூ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த என் கேட்டிருக்காங்களா இதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னா பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ரூட் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் சரியா அப்புறம் டூ ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் போடலாமா சரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இந்த சிக்ஸ் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எழுதலாமா ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெல் வரும் என்ன வரும் ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு டுவெல் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த லீனியர் வெலாசிட்டி பெப்பண்டிகுலர் டு த ரேடியஸ் வெக்டர் அந்த லீனியர் வெலாசிட்டி வந்து எதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பெப்பண்டிகுலராக இருக்கும்னா ரேடியஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பெப்பண்டிகுலராக அடுத்து ரெட் லைட் ஹேஸ் வேவ் லென்த் ஆஃப் செவன் தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங் இன் நானோமீட்டர் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்னு எழுதணும் ஃபைன் த கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் ஐ டின்னு வருது ஆக்சுவலாக இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து தப்பு சரியா ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா வந்து வி ஸ்கொயர் ஆர் டின்னு வரும் என்ன வரும் வி ஸ்கொயர் V ஸ்கொயர் ஆர் இன்ட்டு டீன் வரும் அப்போ இல்லைன்னா வி ஸ்கொயர் ஐ டிவைடட் பை டீன் வரும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் தப்பு அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் கரெக்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஐ கரெக்டு அண்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னது எம் ஏ தான் வரும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் எம் ஏ தான் வரும் எம் இன்ட்டு ஏ தான் வரும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் வி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு என்னது தப்பு ஸோ ஈக்குவேஷன் டூவும் ஈக்குவேஷன் த்ரீ மட்டும் தான் என்னது கரெக்ட் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் which one of the following hybridization is present in the pcl5 molecule kuduthirukaangala idhuk answer endna yes p3 and d adhavu over element ku electronic configuration vandu eppadi edhu nu solittu adutha video naangal podran seringa adhu romba easy so the electronic configuration vachu kandipa vandu railway la kandipa question varunga andha video naam adutha podran paarenga adutha the boy's ladness enlarges leading to the deepening of the boy's and he shows hair growth over his face இது எதனாலனா டெஸ்டரோன் ஏன்னா ஆஸ்ட்ரோஜனும் சரி ப்ரொஜஸ்டரோனும் சரி ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டரோன் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபீமேல் ஹார்மோன் அது மேல் ஹார்மோன் வராது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் த அல்சர் இஸ் மோஸ்ட்லி டியூ டு த இன்ஃபெக்ஷன் பை த பேக்டீரியம் கால் ஹெரிக்கோ பேக்டர் பைரோலி ஓகேங்களா இந்த செகண்ட் இருக்குல்ல இந்த மைக்கோ பேக்டீரியம் ட்ரிபிக்குள்ளே வந்து எதுக்கு வரும் டிபிக்கு வந்து வரும் அப்புறம் வந்து இதுக்கு அல்சருக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஹெலிகோ பேக்டர் பைரோலி வரும் ஓகேங்களா அடுத்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சன் என்னென்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் டென் உங்களுக்கு எடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து பாருங்கள் த விண்ட் த ப்ளோ ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் த்ரோட் த இயர் இஸ் கால் உங்களுக்கு எடுத்து பிளான்டரி விண்ட்ஸ் என்ன விண்ட்ஸ் பிளான்டரி விண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து அப்படியே டென்த் புக்கில் உள்ள புக் பேக்கில் உள்ள அப்படியே மேட்ச் ஓகேங்களா இதுக்கு தான் சொல்கிறது புக் பேக் கொஸ்டினுக்கும் வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தரவு பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா பாபர் பாபரும் உங்களுக்கு என்னதுன்னா அன் அசப்டட் செரிமெண்ட் பாபர்னா உங்களுக்கு என்னது அன் அசப்டட் செரிமெண்ட் ஓகேங்களா பாபர் உங்களுக்கு என்னென்னா வந்து அன் அசப்டட் செரிமெண்ட் தெராய் உங்களுக்கு என்னது மார்ஷி டேக் தெராய் உங்களுக்கு என்னது மார்ஷி டேக் பங்கார்னா ஓல்டர் அலுவியம் காதர்னா உங்களுக்கு வந்து நியூவர் அலுவியம் பங்கார்னா உங்களுக்கு என்னது ஓல்டர் அலுவியம் காதர்னா உங்களுக்கு வந்து நியூவர் அலுவியம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் டேஷ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு ப்ராக்டிஸ் த எக்கனாமிக் பிளானட் ஆன் நேஷ்னல் ஸ்கேல் அந்த ரஷ்யா இந்த ரஷ்யாட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிப்போம்னா அந்த ஃபைவ் இயர் பிளானிங் கான்செப்ட் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் வாங்கியிருப்போம் ஓகேங்களா த சென்சஸ் வாஸ் டேக்கன் ஒன்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் டேக் பண்ணுவாங்க த சென்சஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களா லார்ட் மேயர் யூட் பிரியட் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க பட் இது எப்படி இருக்கும் அன்அஃபிஷியலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் த கவர்மெண்ட் ப்ரப்போஸ் த்ரூ இம்ப்ளிமெண்ட் த ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் விச் மீன் லைட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்கீம் ரெஃபரிங் டு குட் ஹெல்த் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்கீம் என்னதுன்னா வால் ஒலி திட்டம் என்ன ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் பேர் என்னதுன்னா வால் ஒலி திட்டம் ஓகேங்களா அடுத்து டூரிங் விச் பீரியட் தெர் வாஸ் அ ரேப்பிட் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்த இந்தியா எந்த பீரியடில் ரேப்பிட்
அடுத்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா பீரியட் ஆஃப் த டிடெக்டிங் டேட் என்பது பீரியட் ஆஃப் த டிக்ளைனிங் டேட் சாரி டிக்ளைனிங் டேட் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இயர் ஆஃப் த கிரேட் டிவைட்ன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க இயர் ஆஃப் த கிரேட் டிவைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து விச் ஆர்ட் கான்ஸ்டியூஷன் மேக் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த லா ஆஃபீஸர் அட்டார்னி ஜெனரல் வந்து யாருங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க எந்த ஆர்டிக்கல் மூலிமா பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் செவன்டி சிக்ஸ் மூலிமா பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த ஃபார்ட்டி டூ ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி டூ வந்து இந்த மெட்டர்னிட்டி லீவ் பற்றி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு எதை பற்றி சொல்லணும்னா வந்து அந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பற்றி சொல்லணும் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து எதை பற்றி சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து எதை பற்றி சொல்லணும்னா சிவில் கோட் பற்றி உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா சிவில் கோட் பற்றி சொல்லும் அழைக்கிறது பார்க்கலாம் சோஷியல் கான்டாக்ட் தியரி ஃபவுண்டர் த சப்போர்ட் ஆஃப் ரோஷோ ரூஷோ இந்த ரூஷோவை தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கு ஓகேங்களா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நல்லா பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்டிஸ் 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 இந்த மாதிரி வார்த்தை வந்தாலே அது மோஸ்ட்லி யூஎஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கடன் வாங்கியிருப்போம் அந்த இதெல்லாம் அடுத்து த்ரீ செவன்ட்டி எதுக்கு த்ரீ செவன்ட்டி நமக்கு நல்லா தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ உங்களுக்கு வந்து எதுக்குன்னா கவர்னர் இருக்குது அதே ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ உங்களுக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்குது ஒன் செவன்ட்டி வந்து எதுக்குன்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு ஓகேங்களா இந்த பல்வந்தா மேட்டா கமிட்டி வந்து வாஸ் அப்பாயிண்டட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து டேஷ் இஸ் அன் ஆன்டிபயாட்டிக் அப்டேன் ஃப்ரம் த ப்ளூ க்ரீன் மோல்டு எந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கை ப்ளூ க்ரீன் மோல்டுலேருந்து அப் அப்டேன் பண்ணுறோம்னா பென்சிலின் சரி அந்த பென்சிலுங்க ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளூ க்ரீன் மோல்டுலேருந்து அப் இந்த பென்சிலின் இருக்குல்ல இந்த பென்சிலிங் ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ப்ளூ க்ரீன்லேருந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா டேஷ் இஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் அப்டேன் ஃப்ரம் த ப்ளூ க்ரீன் மூலம் பென்சிலின் இந்த பென்சிலுங்க ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ளூ க்ரீன் மூலிருந்து அப்டேன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா அந்த ஸ்டெப்ட்ரோமைசின் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டெப்ட்ரோமைசின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிபிக்கு த அதாவது டிபி எதிர்த்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு வேஷன் அந்த டிபி இருக்குல்ல அந்த டிபியை தடுத்து அதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் சரியா என்னது இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் எதுனா வந்து இந்த ஸ்டெப்ட்ரோமைசின் ஸ்டெப்ட்ரோமைசின் இருக்குல்ல ஸ்டெப்ட்ரோமைசின் வந்து நம்ம டிபிக்கு க அகெயின்ஸ்டாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பை எத்திடம் எக்ஸ்ட்ரட் ஃப்ரம் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஃப் த கிறிஸ்தாந்தவம் அந்த கிறிஸ்தாந்தவம் உள்ள இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எதுவும்ப்பாங்க அந்த பை எத்தியம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் லென்த் வந்து என்னதுனா வந்து டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ என்னது டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஹிமாலயன் ரேஞ்சோட லென்த் என்னதுனா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ அடுத்து ஹிமாயின் வந்து எப்போ வந்து அந்த த்ரோனில் எழுதிப்பாருனா வந்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து எழுதிப்பார் என்ன பண்ணிப்பாருனா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் அவர் வந்து அந்த அரியனை வந்து எழுதிப்பார் அதுக்கடுத்து த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த கேவ் அ சிவியர் டெத் போ டு த மராத்தா எம்பியர் வந்து எப்படி அகமத் ஷா அப்துல் இன்வென்ஷன் தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுச்சு மராத்தாவோட எம்பியர் வந்து டிக்ளைன் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக இருந்துச்சு அடுத்து பாருங்கள் சத்திய சோதக் சமாஜ் இது வந்து யார் யார் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து சர் ஷே சாரி சத்திய சோதக் சமாஜ் வந்து ஜோதிபா பூலே வந்து சா ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அலிக மூமெண்ட் வந்து யாருனா வந்து சர் சையத் அகமத் கான் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் நிரான்கரி மூமெண்ட் வந்து பாபா தயால் தாஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நமாதரி மூமெண்ட் வந்து யாருனா வந்து பாபா ராம்தாஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து விச் பிளேஸ் இன் இந்தியா ஹேஸ் பிகம் த ஹெவன் ஃபார் த ஃபீலிங் டெரரிஸ்ட்னா இருந்து பாண்டிச்சேரி ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து த மோப்லா ரெவல்யூஷன் டுக் பிளேஸ் இந்த இயர் மலபாரில் வந்து டுக் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அந்த இயர் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த இயரை வந்து இன்னொரு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க எந்த வருஷம் அப்படின்ட்டு ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் எங்கே கேட்டிருந்தாங்கன்னா வந்து மலபாரில் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஹூ வாஸ் த ட்ரூ டிசிப்ளின் ஆஃப் த எம்ஜி ரேனடேனா யார் கோகுலே தான் உங்களுக்கு இருந்தது ட்ரூ டிசிப்ளின் ஆஃப் த எம்ஜி ரேனடே ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நேம் ஆஃப் த ஸ்கீம் விச் இஸ் லான்ச் பை த யூனியன் கவர்மெண்ட் டு என் நெக்ரேஜ் த ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் சோல் ஆஃப் எம்ஜி குஷும் ஸ்கீம் இது எங்கே வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னா குஷும் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ர
which is the first smart city in the India to run 100% renewable energy during the daytime la kuda avanga enna pandranga and 100% renewable energy da use pandranga idu yaar na yaar dayu use pandra dayu la undu use pandranga okayla which among the company on the pradesh government collaborates with the it project na facebook edala current affairs nga idu kuda important neenga paaka venam adutha paarenga max question 1 by 81 1 by 51 1 by 36 1 by 24 இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முரண்பாடு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க ஏபியாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லைங்க நீங்கள் பெட்டர் ஜிபிக்கு வந்து போயிருங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து இது வந்து என்னதுன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஜிபி ஜாமெண்டிக் ப்ரொக்ரஷன் வாங்க இந்த சம் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை எயிட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரா ஜாமெண்டிக் ப்ரொக்ரஷனில் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் டேம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேம் போடலாமா ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பை எயிட்டி ஒன் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்ஸ் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த த்ரீ பை டூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட என்ன பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டின் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா ஜிபி ஃபார்மெட்டில் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸிங்க சர்க்குலர் பார்த்து ஃபைவ் மீ பெர் மீட்டர் இஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ தென் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பார்க் அதாவது ஒரு பார்க்குக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸிங் பண்ணுறதுனால அவங்க பெர் மீட்டர் இங்கே வார்த்தை வந்துட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து அவங்களுக்கு என்ன வார்த்தை வந்திருக்கு பெர் மீட்டர் இங்கே வார்த்தை வந்திருக்கு இந்த பெர் மீட்டர் இங்கே வார்த்தை வந்து என்ன எதுனோ பெரி மீட்டர் இருக்கும் என்ன பெரி மீட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கணும் அதே வந்து பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அதாவது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்தால் நீங்கள் என்ன எடுக்கணும் ஏரியாவை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம இது நமக்கு என்ன இருக்குது பெர் மீட்டர் தான் இருக்குது ஸோ வந்து பெரி மீட்டர் தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இருக்குல்ல இந்த ஃபைவ் அதாவது ஒன் ஒன் டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் ஒன் டென் வந்து இந்த மொத்த காஸ்ட்டு இது வந்து ஃபைவ் மீட்டருங்கிறது ஒரு இதுக்கு மட்டும் அப்படி தானே ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் டூ டுவெண்ட்டி அதாவது பெரி மீட்டர் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பெரி மீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல என்னது டூ பை ஆர் அப்புறம் டூ பை ஆர் தான் உங்களுக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டினா ஆர் என்னது கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதான் கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் டூ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த த்ரீ நைன் ஃபோர் ஜீரோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க அதாவது இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் அதாவது இந்த த்ரீ நைன் ஃபோர் ஜீரோன்னு நீங்கள் வந்து என்ன கண்டிக்க போகிறீங்கன்னா டூ நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன வரும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அப்போ எனது ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு இருந்தது த்ரீ நைன் ஃபோர் ஜீரோனா டூ எயிட்டி வந்து எவ்வளவு ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சால்வ் பண்ண மட்டும் போது ரொம்ப பெரிய கேல்குலேஷன் அல்ல அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இந்த ரேட் ஆஃப் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டூ பேங்க்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஆர் வந்து ரெண்டு பேங்க் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ஒரு பர்சன் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட சேவிங்ஸில் வந்து ரெண்டு பேங்க்கை போடுறாரு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் தான் போட்டு தரேன் வந்து ஹாஃப் இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வேணும்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா அப்படின்னா ஹிஷ் சேவிங்ஸ் பேங்க்ஸ் அப்போ எந்த சே வந்து எந்த ரேஷியோ டெபாசிட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று போல் அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து சேம் வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்காங்க ஓகேங்களா இது எப்படி பண்ணலாம்னா பாருங்கள் இப்போ வந்து ஏ இஸ் டு பி ஆர் உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபைவ்ங்க ரேஷியோலையும் ஃபோருங்க ரேஷியோலையும் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸுங்க அமௌண்ட் இதுக்கும் ஒரே அமௌண்ட் தான் இதுக்கும் ஒரே அமௌண்ட் தான் இதுக்கு வந்து எந்த எக்ஸுங்க அமௌண்ட் போடுறாரு இது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒய்ங் அமௌண்ட் வந்து போடுறாரு கிங் ஸோ ஓகேங்களா இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் தான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேங்களா ஸோ பி உங்களுக்கு என்ன போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஆர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் இவன் வந்து ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் தானே இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வந்து இது வந்து பி உங்களுக்கு என்ன வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா பி உங்களுக்கு என்னது ஃபோர் எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து என் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஹாஃப் மந்த்துக்கு தான் என் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை டூ போடுது ஏன்னா ஹாஃப் இயர் தானே கொடுத்துருக்காங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஒய் ஓகேங்களா அப்படின்னா எக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஒய் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் இஸ்
பை நைன்டீன் இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க எக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து என்ன எடுக்க போகிறீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஒய்க்கு பதில் என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதில் சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா டூ ஒய் சிக்கல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒய் சிக்கல்களுக்கு என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூவும் இந்த ஒய்வோட வேல்யூ ரெண்டுமே தூக்கி அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ எல்லா ஆன்சரும் வந்து ஒன் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இன் ஹவு மச் இயர் வில் த சம் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் ஒன் எயிட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இன் தி அப்பர் ஆனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நீங்கள் வந்து எந்த ஃபார்மலாக படிச்சிருப்பீங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து என்ன ஃபார்மலாக பார்த்துருப்பீங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் போடி என் ஃபார்மலாக அப்படி தானே ஸோ அமௌண்ட் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஏ இஸ் பி சிஸ்டர் அண்ட் சி இஸ் பி சன் D is C's daughter, A is dash of D. இது வந்து எனது ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து பிஓட சிஸ்டர் ஸோ பக்கத்து பக்கத்து எழுதிக்கலாம் C வந்து பிஓட சன் பிஓட சன் உங்களுக்கு யாரு சி நான் வந்து மேலே ஃபுல்லும் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபீமேலுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து டி இஸ் சீஸ் டாக்டர் சியோட டாக்டர் தான் உங்களுக்கு யாரு டி அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ் டேஷ் ஆஃப் டி ஏக்கும் டிக்கு என்ன ரிலேஷன் பாட்டி மூணு ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு அசோ வந்து டிக்கு ஏ உங்களுக்கு யாரு பாட்டி சரியா அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வரும் கிராண்ட் மதர் ஓகேங்களா அடுத்து இது இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த கொஸ்டின் இருக்கலாங்க எக்ஸ்பிளஸ் ஒய்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு தீரம் மாதிரி ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் கிடையாது வந்து தீரம் இது வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ இது வந்து அந்த ஆன்சர் வந்தாலே யூ வாண்ட் டு புட் ஜீரோ தான் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட் ஃபிஃப்டி அட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆன்வலி இதுக்கு சேம் ஃபார்ம்ல என்ன ஃபார்ம்லாம் போட சொல்லுங்கள் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இந்த ஃபார்ம்லால் தான் போட போகிறோம் ஓகேங்களா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கால்குலேஷன் போட பாருங்க ஏன்னா கால்குலேஷன் வந்து ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக டைம் நம்மளுக்கு கூட கொஞ்சம் எடுக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஜிடிஐ ஐஆர் கேபி டேஷ் ஓ சே ஜி ஹைச்ஐ ஓகேங்களா ஒரு இது விட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் ஜே கே அப்புறம் கேக்கு பண்ண உங்களுக்கு என்ன வரும் எல் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன வரும் எம் வரும் ஓ இது வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ வந்து எம்ல இருந்து நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ரெண்டையும் செக் பண்ணிருக்காதீங்க இன்கேஸ் ஆப்ஷனில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் வந்து எம்ல ஸ்டார்ட் ஆகிதான் பண்ணி அடுத்த கேஸ் செக் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கிலோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுருங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் செட்டைன் சம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இஸ் ருபீஸ் டூ டென் த சம்மஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தானே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்ல நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும் பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா பி வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் வந்து என்ன சிக்கல் த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து ஆர் வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர்டீனும் கொடுத்துட்டாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டென் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பி சிக்கல் என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் என்ன வரும் பி சிக்கல் என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ரேட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் வென் அ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஏன்ஸ் அ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இன் சிக்ஸ்டீன் மந்த் இதுவும் அதே கான்செப்ட் தாங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன சீக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மந்த் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு நார்மலாக என்ன எப்படி இருக்கணும் ஒன் இயர் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் இங்கே சிக்ஸ்டீன் மந்த் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து சம் அப்படி சால்வ் பண்ணுங்கள் என் சிக்ஸ்டீன் மந்த் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதே ஃபார்மலாக தான்
ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து டிவியேட் ஆகாது ஸோ அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக சைனால் உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஹவு மெனி அசமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அப் ப்ரெசென்ட் இந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்னா ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் இஸ் யூஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ஆஸ்துமா அண்ட் உப்பிங் காஃப்னா இது பென்சில் பென்சைட் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது மாதிரி எல்லா இதுக்கும் உள்ள எல்லா ஆசிட்டுக்குள்ள யூஸஸ் பார்த்துக்கோங்க அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்ஸில் வருங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கலாம் பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அர்ஜென்டைன் ஓர்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர்த் ப்ரோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அதே வந்து சோடியமுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா சோடியமுக்கு வந்து என்ன ப்ராசஸ் கேட்டாங்கன்னா டவுன்ஸ் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா டவுன்ஸ் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எதுக்கு வரும் சோடியத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வரும் அடுத்து அலுமிய அமோனியத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஹேபிட் ப்ராசஸ் வரும் சரியா இது உங்களுக்கு எனக்கு எடுக்கு சோடியத்துக்கு இது உங்களுக்கு எடுத்துக்கு வந்து அமோனியம் சரியா அமோனியம் உங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராசஸ்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஹேபிட் ப்ராசஸ் அடுத்து ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இது வந்து நைன்த் புக்கில் இருக்குதுங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லேண்ட் ஃபில்ஸ் பண்ணி லேண்ட் ஃபில்ஸில் வந்து புதச்சிடுவாங்க பயோ மெடிக்கல் வேஸ்ட்டை வந்து இன்சிக்னேஷன் சைனைட் வேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எதுனா வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் வேஸ்ட் எதுனா சர்ஃபேஸ் இம்போர்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஃபஸ்ட் எய்ட் கிவன் டு த எலிக்வேட்டட் பர்சன் வித் காலி ஒருத்தருக்கு வந்து நெஞ்சுவலி வந்துட்டுனா அந்த நேரத்தில் நம்ம என்னென்ன ஃபஸ்ட் எய்டெலாம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து மேலே கொடுத்துருக்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து ஹூ ஹேட் டெவலப் த சென்ட்ரல் பிளேஸ் தியரி இது யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து வாட்டர் கிறிஸ்டல் சரியா இந்த வாட்டர் கிறிஸ்டலுங்கிறது தான் சென்ட்ரல் இல்லை அந்த பிளேஸ் தியரி என்ன பண்ணியிருக்காரு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மவுண்டைன் சிஸ்டம் இஸ் த ஓல்டஸ்ட்னா ஆரவழி ரேஞ்ச் இருக்குல்ல இந்த ஆரவழி ரேஞ்ச் தான் ரொம்ப ஓல்டஸ்டான சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்த தேர்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் க்ரோத் வாட் ஸ்டிமுலேட்டட் பை த சயின்டிஃபிக் அண்ட் தென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நிறைய சயின்டிஃபிக் வந்தனாலையும் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னாலையும் தேர்ட் உங்களுக்கு எனக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆச்சு அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபார்முல் அங்கே எக்கனாமிக்ஸில் என்ன எடுத்துடும் அஞ்சாறு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா அதை தனி வீடியோவை போடுதேன் ஃபார்முலாஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைடட் பை த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் எம்ப்ளாய்டு என்னது டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைடட் பை த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் எம்ப்ளாய்டு நம்ம இந்த இது பார்த்தீங்களா நம்ம அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ஹிண்டில் மெயினாக பார்த்தோம்னா அந்த அஞ்சு ஹிண்ட்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் விச் இயர் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் த இயர் ஆஃப் த கிரேட் டிவைடு எனது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைடு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து விச் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரிஸ்ட்ரக்டட் த பப்ளிக் சென்டர் அண்ட் என்கரேஜ் த ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த எக்னாமினா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி தான் ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கு கொஞ்சம் நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் த டீச்சிங் ஆஃப் த டேஷ் ரிசல்ட்டட் இந்த பிரிட்டிஷ் ஆஃப் சோஷியலிஸ்ட் ஸ்டேட் இன் ரஷ்யா அண்ட் சைனானா கால் மார்க்ஸ் சரியா இவரோட தான் சொல்லி இவரோட இவரோட தேரி படி தான் அந்த சயின்டிஸ்ட் ஸ்டேட்டும் ரஷ்யா அண்ட் சைனா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் த மாடர்ன் ஸ்டேட் வந்து என்ன ஸ்டேட் வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் இது வந்து புக் பேக் கான்வெடுங்க த ஜென்ரல் அசம்பிளி ஆஃப் த யூஎன்ஓ பாஸ் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் டிசம்பர் டென் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிசம்பர் டென்னை வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் வித் ரெக்கார்ட் டு த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அவர் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் அந்த சிட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் பெர்மிசபிள் கேப் பிட்வீன் த டூ செஷன்ஸ் ஆஃப் த பாலிமெண்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் சிக்ஸ் மந்த்தாக இருக்கணும் ஓகேங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் கரெக்ட்ன்னு கேட்டிருக்காங்களா த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த இந்தியா இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ரெண்டுமே கரெக்ட் பிரசிடென்ட் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டுங்க அதே வந்து பிரைம்
ராஜா ஜெய்சிங்கும் சிவாஜிக்கும் அவருடைய தான் அந்த டிடிஎஃப் புரந்து வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சைன் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா மராத்தாஸில் இருந்து இதில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து மராத் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்க மராத்தாஸ் வந்து யாரால் டிக்ளைன் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டினில் வந்து டிடிஎஃப் புரந்து எப்போ சைன் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சிவாஜி ரெவன்யூ அஃபிஷியல்ஸ் ஆர் கால் தி கர் கர்கூன்ஸ் பார்த்தீங்களா இதுவும் அடுத்து மராத்தாலிருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க சிவாஜி ரெவன்யூ இன்ஸ்பயர் என்னது கர்கூன்ஸ் At, by the 31st May 1789, the total arrears of tribute from Kattu Uman amounted pagoda is 3310. This is an important date. Let's take a note. 3310. Colonel Hood, Johnson Duncan, Malcolm and other British administrators have discussed about what even a female infanticide, which act introduced diarchy at the centre of the Government of the India Act 1935. In the government of India Act, you are doing this. So, in case you don't have any answer, you will be able to get the government of the India Act. Okay, you will be able to get the government of India. Who came to India as a new commander-in-chief in the period of, of 1902? Who came to India as a new commander-in-chief in the period of 1902? Who came to India as a new commander-in-chief? Who had conferred the Times Power Women of the Year 2017 for the global PR? Sabnam Asthma. Sabnam Asthana. Okay? India rank dash in the international intellectual property na 44 ah endirpaanga the world second oldest magnetic zircon has discovered from which state of the following na odisha la rendu idu current affairs odisha la rendu kandupidichirukanga who among the following was the first indian to be appointed as the judge of the madras high court na yaar t muthu swami ayer idu new date anga note panikonga yaar t muthu swami ayer அடுத்து பாருங்கள் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் நாமினேட்டட் பை இது ராஜேஷ் பத்தி தான் பேர் பன்னெண்டு பேர் இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசிக்கு நேந்து விட்ட கொஸ்டின் மாதிரி நம்ம எதுலாம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எனது டுவெல் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹூ லான்ச் த ஜூனியர் போலார் சேட்டலைட் சிஸ்டம் இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாசாவும் என்ஓஏயும் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் விச் இஸ் கால் த ப்ளூ பிளானட் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் எனது எர்த்து தான் Which is the biggest island in the world? Na? Greenland. If you look at the map, you can see it. If you look at the island, you can see it. So, we can see it. So, we can see it. Greenland. Okay, you know? Where, what is the GST rate for educational services? Educational services, GST is 0%. Okay, you know? In which year, name Chennai from Midras was officially changed. In the year, 1996. Who is the national, which is the national song of India? In the one day, you can see the national song of India. ஓகேங்க இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி டெய்லி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா